，别打。坐吧。你要喝点什么？随便，什么都行。叶小白，我酒店房都退了，不如住你这得了。不用了，我已经给你订了回去的机票了，你得回去。你经过我同意了吗？我不走。不同意也得同意，你必须得回去。是不是又是因为陆幽言啊？你可别忘了。你答应爷爷要照顾我的，爷爷那边我会去说的。你要是什么，我给你做。我不走，打死我也不走。你把我绑到机场好了。都这么大了，你怎么还不懂事啊？小静，我实话告诉你，我呢，现在不喜欢你，以后也不会喜欢你。我说的是那种喜欢，而且我心里。始终都只有陆幽言一个人，这是你来的时候我就清楚的告诉过你的。机票我已经发到你手机上了，明天一早就走。不用明天，你不就想让我走吗？我现在就走。嗯，怎么办啊？难道真的要回家吗？不，我不能认输。嗯、这工作竟真走了。昨天我对他说了些狠话，我其实也不想这样对他。但我实在没有办法让他明白，这不怪，这是搁谁身上谁受得了。你总算可以跟尤言好好交代了，恭喜你，终于从三人世界变回到两人世界了。尤言，觉得这幅画画的怎么样？很好啊。你觉得他挂在这儿可以吗？嗯，很合适。对，那边稍微再高一点。答应你的事，我都做到了。能赏脸见我一面吗？想你。啊、嗯，子健。哎。我今天可以提前一点走吗？可以啊，谢谢。嗯，幽言，这几天你和我一起弄画展，虽然每天看起来也很开心，可是没有一天像现在这样这么高兴的，是不是因为顾叶白啊？没关系。哎，你不是今天的飞机回去了吗？是要走啊，爷爷来接我。他说顺便看看你，爷爷一会儿就到。我先用个洗手间啊。
。永远，呃，是这样，一会儿会有个意外，这个意外来了。你还好吗？你饿不饿？要吃点东西吗？我什么都不要，我只要你陪着我。我给你倒点水吧。我现在不舒服，让我卧一会儿。幼妍，你怎么不好好睡觉啊？嗯，我没人。小静已经脱离危险了。珊珊，我去趟医院。嗯，你好，我想请问一下，一个叫宫泽静的病人住在哪个房间？稍等，我帮你查一下。吃点东西吧。来。我夹不起来。用勺子。我都这样了，勺子我也拿不起来。你只是过敏，少又没伤。小的时候我过敏，你都喂我吃，为什么现在不行了？我不管，你要不喂我，我就不吃，针我也不打了，药我也不吃了，我死了算了。小静，我可以喂你，但是你要知道，我们小时候的事情，那是小时候的事情。我对你的照顾，是哥哥对妹妹的照顾。你再像小孩子一样纠缠下去，无论怎么样。我都不会跟你有超过友情的发展，是吧？幽妍姐，你来了怎么不进来呢？你怎么来了？嗯，昨天的事情我也有责任，所以我今天是来赔罪的。昨天的事情不能怪你，你也不是故意的。怎么不怪他呀？要不是他，我能成现在这个样子吗？叶小白，你就知道偏袒他。我饭还没吃完呢。你先自己吃吧。幽妍给你买了水果。我给你洗几个，吃水果对身体好。幽妍姐买的东西，我可不敢吃，万一又过敏了呢？谁知道有没有在里面下毒？小静，你不要太过分。是我过分吗？现在生病的是我，他在这，毛裤耗子假慈悲，不可理喻。走。叶小白，现在生病的是我。幽妍，这不是你的错，你不要往自己身上来。小白，你能不能告诉我
，这一切还要到什么时候？给我一个星期的时间，等他病好了，我就说通他，让他该回家回家，不要再浪费时间了。我再给你一周的时间，这一周你就好好照顾他。对不起，让你受委屈了。这幅，还有这幅都挂在墙上。哦，这边的吗？挂这一幅吧。还有，子健，这个挂大的可以吗？你觉得呢，子健？嗯，我觉得挺适合的。我的这次画展的主题是从分离派到表现主义，所以展出的这些作品呢，也多数是运用了点描的绘画技巧，所以色彩上会相对来说比较有层次感，而且非常的浓厚。我看你选择了一些色彩非常欢畅的布置来契合这次的主题，我觉得很棒，像得一张，非常完美。你喜欢就好。我当然很喜欢了，只不过你都辛苦了这么长时间了，咱们要不要过去休息一下？啊，没关系，我不累。你虽然说不累，我看着很心疼啊。啊，我的意思是说，你这两天太辛苦了。你说这画展还没开始呢，你就如果累坏的话。我可怎么向公爷白交代呀？嗯，周学姐，师姐，看来这次画展已经办得有声有色了。我果然没有看错你，幽言，你的确很能干。谢谢。哦，那边还有一展厅，我们去那边看一下。嗯。你现在可以去办出院手续了，就在那边。谢谢医生，不客气。喂，吴大师，什么时候出关啊？怎么了？嗨，跟你说个劲爆消息，魏子要开画展了。他开画展不是很正常吗？呃，我最近总看见陆游言和魏子健形影不离的。据说陆游言要给魏子健当策展人，他不是你的重要策展人吗？怎么成魏子健了？可以啊。